എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് വാൾസ് ബി ക്ലാസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമായതിനാൽ നമ്മളുടെ വീടുകളിലെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് ക്രമാതീതമായി വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാകുമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലയക്കനും പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമായതിനാൽ നമ്മളുടെ വീടുകളിലെ സീലിംഗ് ഫാൻ ഓഫാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല തീരെ കാറ്റ് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ഈ ഫാൻ തനിയെ കാറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് നിന്ന് പോകും പക്ഷേ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതിനുള്ളിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് മാറിയാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാര്യം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വില കെൽട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എഫ് ടി എ സി ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വില വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാൻ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാർട്ട് എങ്ങനെ മാറിയിടാം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുറിയിലെ ഫാൻ വളരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കറങ്ങുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം കൂട്ടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാക്സിമം സ്പീഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ടും വളരെ ലോ ആയിട്ടാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഓഫാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റിലാണ് ഇത് കിടന്നു വെച്ചത് ഇനി ഓഫാണ് ഇപ്പോൾ ഫാൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്കിത് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ കനോപ്പി വന്ന് മൂടിയിരിക്കുന്ന ആ കപ്പാണ് കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗം കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കണക്ടിംഗ് ടെർമിലും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പഴയ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാം അഴിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറുകൾ ഒന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഓരോ വയറും പുതിയ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയറും പഴയ കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഫാൻ മോട്ടോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറും പിരിച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഓരോന്നും കണക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കളർ കോഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്ലൂ വയറും റെഡ് വയറുമാണ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ വയർ നണ്ണാണ് അത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെഡ് വയറാണ് നമ്മൾ ലൈനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഈ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഹോൾഡറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വളരെ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയും ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫാൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ